Okay. Uh, hello, hello, hello. Can you hear me? Hello, hello, hello. Hi, teacher. Good evening. Hi, okay. Good evening. Welcome. Thank you. Nice. Uh, my goodness. We are almost, almost done, right? So tomorrow it's the last day, right? Not today. Tomorrow it's the last day, but we are almost over. Imagine. Uh, time flies. Time flies so fast. Yeah, well, so we are about to go to the next level, right? So I'm extremely excited, I'm extremely happy because you are in a good trend, right? So you are getting, uh, you are improving. That's the good thing, right? You are improving your English, you are learning, you are doing something good, right? Something that will be forever and never and ever for you, okay? So that's the learning process. Um, thank you for being on time for the ones that are already here and also for your cameras, okay? Just Nathanael is with camera, then the rest, dibujados lo voy a hacer. Ah, Mayra Simara, ahí está, nice. Okay, so let's start, let's start, okay? Remember that uh, we are about to finish, right? So today we receive a message, okay, from staff, right? From um, Inglés Corporativo, and they tell us, right, that we are about to finish, okay? That we need to complete all the exercise in the platform because if we don't have the 80% of completion, so we won't be able to move on into the next level, right? And all of you want to be um, promoted, right? So you want to be promoted. So please uh, complete the platform, right? I don't know if you already finished, who it's already done, who it's already complete with all the uh, exercise, who has 80 or more, the score in the platform, Alkin. Sí, de bueno, bueno, good night. Teníamos good una, good evening. Teníamos una, como dudas nosotros porque, bueno, al menos los que ya finalizamos el módulo no nos aparece, o sea, no nos aparece como todas las barritas en rojo. No sé si es porque también tienen que esa barrita o sea, incluye la asistencia o no sé por qué. Y okay. nos aparece, y nos aparecía uh -huh. como, ay, espérame, con un nombre bien raro nos aparecía, bueno, al menos a, a, a los que estábamos hablando ahí en el grupo, pues. Ok, so don't worry about it. I guess your question was about the certificate. Creo que fue el, este grupo donde estaban hablando de que no le aparecía como derecho de certificado. Yes, yes, ok, But no se preocupe. Yes. O sea, your certificate will be there. Ok, so that is, uh, I'm 100% sure that you will get it, right? So, a veces, o sea, es el tipo de cómo ellos hacen la, la inscripción. Remember that there are different programs, ok? No hay solo un solo programa. Hay muchos programas que se están desarrollando, pero usted está formalmente inscrito, o sea, usted va a obtener el certificado que le avala, que le eh, comprueba que usted eh, sí ha cursado el módulo, ¿ok? No se preocupe si ahí le dice, mire, que no estoy inscrito, o sea, ese es algo que, que va a aparecer así, pero no quiere decir que usted no tiene eh, certificate, ok, usted lo va a recibir y creo que es de manera virtual, le cae una notificación a su correo cuando esto ya está y que usted puede eh, validar que lo recibe, incluso le van a pedir como una confirmación en el correo que usted lo ha recibido, so don't worry about it, ok, so uh, then the rest, so estamos ahí con el 80, o sea 
Hay unas barritas, como mencionan, no se preocupe. Usted al final puede ver el porcentaje. Eso es lo que importa. Que usted sabe que ha completado sus ejercicios y que tiene un 80 o even more. Ok, si puede tener más es lo ideal. Um, the, then uh, the other requirement for you is the attendance, right? So the 80% of the attendance. So we are good, okay? So if you miss one or two days, but you were connected the rest of the date, so you will get the 80%, okay? So we will see uh, how we are in that part today, okay? But don't worry. But keep in mind that tomorrow it's very important for you to be connected, especially if you missed one or two classes. So please be connected tomorrow, be connected tomorrow because it's the last day. So you have the last like the last 60 minutes, right? For you to add in those minutes into your attendance, okay? So nice, so we are in the last, almost the last date, right? So tomorrow we have class and will be the last one. So remember that as soon as we finish uh, one course, normally you wait like one or two minutes depending on the uh, staffing and everything. And then you will be uh, joining into a different group and you will be, uh, in another level. So those dates that we have like vacations, it's not like vacation because you can take advantage of those dates in order for you to practice, in order for you to review the details, the information, the uh, exercise that we cover in this course, okay? No hay vacación, no diga, ay, la otra semana vacation. No, that is time for you to uh, double check um, information. Remember that the platform, for example, it's there always, okay? 24 seven, right? So, usted dice, híjole, no tengo nada que hacer. Usted puede revisar la plataforma, puede go back into the previous um, exercise and review when and do it and complete it again. So in that way, you will be like just waiting for the next uh, course in a start, right? But sometimes we forget about what we cover. And then when we have in the new level, we say, no, no me acuerdo, right? No lo vimos. So in order for you to be fresh with all the information. So my best advice is, you know, go back in the platform, go back in the exercise of what we are covered during this course, or even the previous ones and um, be ready, okay? Be ready for what we have for the future, okay? So uh, let's start. Let me uh, review the uh, attendance right here. Just let me open the file for the attendance for this group. So today it's Wednesday the 14th, right? So let's see, like always, please uh, let me know if you are here. Alison, Stephanie. Present. Alison, okay, nice. Then we have uh, Andrea Esmeralda. Present teacher. Nice, Andrea. Uh, Diana Cristabel. Diana Cristabel, no. Elba Esmeralda Figueroa. Present teacher. Nice. Eh, Gerardo José. Present teacher. Ok, nice Gerardo. Hilda Karina Rodríguez. Present teacher. Ok, Hilda Karina. Eh, Liliana Elizabeth. Present. Ok, Liliana. Bam. Next is uh, Jocelyn Esmeralda Romero. Here teacher. Nice, Esmeralda Romero. José Pedro Hernández. José Pedro, no. Eh, Jocelyn Esmeralda Rodríguez. Jocelyn Esmeralda Rodríguez, no. Eh, Josué Natanael. Está. Present teacher. Nice, Carla Vanessa Bernal. Ok, 
Carl Lamanex, ¿no? Eh, Katy Jordán. Katy, Katy, Katy. ¿No? Eh, Larisa, Tatiana. Larisa, Tatiana. No. My goodness. Eh, Mayra Xiomar. Present teacher. Ok, Mayra Xiomar. Eh, Mirna Elizabeth. Present teacher. Nice. Eh, Oscar Davy. Oscar Davy, hoy no lo he visto. Eh, Rachel Saraí. No, Rachel Saraí. Ricardo Antonio. Here. Okay, nice, Ricardo. Saúl de Jesús. Present teacher. Nice, sir. Cindy Carolina. Here. Nice, Cindy. Eh, Sofía Stephanie. Here, coach. Okay, Sofía. Wendy Gabriela. Present. Nice, Gaby. Jancy Carolina. Present teacher. Okay, Jancy, nice. Bien. So we have a few people absent right now, but remember that we are going to. Teacher, good evening. Hello, good evening. Oh my goodness, where are you, Oscar Davy? Yeah. <laughs> okay, Oscar Davy, let me update the attendance because no le puse asistencia, pero it's good that you are. I'm here. That you are here. Um, hello, teacher. Hello, that would be Jose Pedro, right? Uh, I'm a good assistant, teacher. Okay, Jose Pedro, Andre. nice. Thank you. Okay, no problem. So don't worry if you haven't answered the, the, the attendance, so we are going to validate at the end, right? So let's see, let's see, let me share the screen really quick. Okay, uh, let's see, we are almost done, okay? So remember that these ones are like the topics that we have for the um, unit, right? Let's see. Uh, we have this part that we covered, right? Yesterday, the simple past, yes, no question, okay? So one more time, this is like a recap for you, right? This is a review for you, remember that. Uh, simple past, right? Those are the actions. Oops, my goodness, sorry. Uh, let me see. Okay, those are the actions that start in the past and they are in, right? So we have already the structure, the grammar part for us to create positive sentences, negative sentences, questions, and short answers and complete answers as well, right? So what else we mentioned? We mentioned the auxiliary deed, okay? We are 100% clear that did is the auxiliary for the past tense, right? And that we are going to use did for all the subjects. Eso lo hemos mencionado casi que todos los días, right? So we are clear about that, okay? So uh, we complete this exercise and we are in this um, greeting part, okay? We can, so uh, this, section right here this is a sales assessment no lo vamos a hacer en la clase because of the time right but you are able to do it at, at home right so in your time so today we are going to start this is the last section okay don't worry about this okay most of you already complete the platform so you are done with this part but we will see okay we have more wh questions okay 
This is the part that we have. Statements with the pass of B. Quizás esto es lo único nuevo que tenemos, ¿ok? El pass of B, ¿ok? Siempre tiempo pasado, pero este es el B. Como que yo le diga, am um, is are, ¿ok? Am um, is are. So, ese es el presente. Mire, es lo único que obtenemos pendiente y que entre ahora y mañana lo vamos a cubrir. El pass of B. ¿Cuál es el pasado del B? El was y el where. Ok, that's the only part that we have, ok. So, was and where, ok. Yo quiero decir, yo fui eh, feliz, un ejemplo. I was happy, ok. That is past. Then, uh, ser o estar. ¿Se acuerdan de allá del módulo 1 cuando vieron el ser y estar? El presente del verbo to be, right? Was and where. So now we are talking about the same, but now in past. Fui, estuve. Yo fui abogado. Yo estuve en X lugar, right? So esa sería la traducción del was o el where. O dependiendo del sujeto, right? Yo, nosotros estuvimos, nosotros fuimos, ella estuvo, ella fue, ellos estuvieron, ok, nosotros estuvimos, ok, so that would be the, uh, the, the idea in Spanish, right, I was or um, we were, ok, so creo que tengo acá unas sections, unas pictures que les iba a enviar del was and where. Ok, so, como le digo, esto es lo único, digamos, que no hemos mencionado y que nos hace falta eh, de, del módulo. Then the rest, ya prácticamente es un repaso de volver a ver eh, WH questions, ok, so, Was and where. Aquí la estoy mandando. Quiero ver a dónde está el grupo nuestro. Eh, grupo, grupo, aquí está. So, um, we are going to mention something about the attendance, okay? Seems we are already done with the um, platform. Espero mañana van a, a revisar eh, la plataforma, yo no quiero que vaya a salir ahí fulano, sultano, mengano, miren, no ha trabajado, no ha completado. Si alguien no ha terminado la plataforma ahorita o hoy, por lo que sea, o sea, tiempo, lo que sea, este, ahora termínelo para que mañana usted ya esté solo esperando la foto del último día de clase y ya, ¿ok? So look, was and where, okay? We have the subject, I, he, she, it, was. Then we have you, we, they, where. We have some examples. I was, I was exciting, okay? So the same story like positives, right? Negative, so wasn't or was not, weren't or were not. So lo mismo aquí con este, Pre, eh, pasado del verbo to be, yo puedo hacer lo mismo. Positive sentence, negative sentence, questions, ok? So, look at the, the other examples. He was at school. We were late. She wasn't at school. We weren't late, ok? So, questions. Was she late to school? Was she happy yesterday? Were you late? uh to school today uh, i'm i'm sorry yesterday right that would be past were you late to school were you um early in the exam so those are the examples okay so let's read the ones that we have right here um Nathanael, help us read the uh positive and negative positive positive and negative please uh, todo. Mm -hmm. um, I was born mm -hmm. in Korea. 
<clears throat> I wasn't born in the U U.A.s. Uh, you were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. Uh, they weren't in the U.S. in 1998. Nice. So look, those are the examples. I was born in Korea. So she was 17. They were in Korea in 1998. Remember, this is past, okay? Todo esto es pasado. Desde el momento que usted identifica was o where en una oración, en un párrafo, en un texto, en un libro, pasado, okay? Pasado. Todo esto es pasado, okay? And they can be positives, they can be negatives, okay? You weren't very old. We weren't born in the same country, okay? So let's see if we can complete this exercise. Let's, let me see. Okay, let me take a screenshot right here. And we are going to complete this exercise together okay so ahí les mandé al grupo de de whatsapp también unas imágenes del uh, was and where okay so remember what you need to know it's the subjects right usted se aprende los sujetos que le corresponde a cada uno y ya verdad ahí prácticamente usted está dominando el pasado del verbo to be okay el presente ya usted lo puede okay this is the past okay Verb be, but in past, okay? En vez de decir yo estoy, yo soy, yo fui, or yo estuve, right? So depending on the subject. So uh, let me uh, stop sharing right here and let me create the room. So what we are going to do, we are going to complete the exercise that I sent to you in the WhatsApp. And we are going to use the ones that we have the two options, right? Usted lo que tiene que ver, el sujeto y si es positive or negative, okay? So are we clear with the exercise? Sí? No? Okay, so let me open the rooms and let's do it together, okay?
Okay, so welcome back. Let me share the screen one more time. And here we go. So remember, usted lo que tiene que ver acá es el sujeto. No hay falla por otro lado. O sea, de ahí para todo es was, where, wasn't, weren't, or was not, were not. Okay, ahí no hay más. Solo esas opciones. Usted lo que tiene que ver es el sujeto, identificar el sujeto en la oración para saber cuál le corresponde, right? So let's see, let's see together, okay? So Sophie, uh, start reading, please. So start right here, my family and I. Okay. My family and I are all born in Korea. Mm, we weren't born in the USA. I was born in the city of Icon, Icon, Icon. And my brother was born there too. My parents weren't born in Income, they were born in the capital Seoul. Okay, nice. So let's see, my family and I. So, mi familia y yo, ¿verdad? Es como que diga ahí un day, un, un we. So, where? No hay pierde, right? Uh, my family and I weren't uh, all born in Korea. We. ¿Cómo quedamos ahí? We weren't. We weren't. Nice. We, we weren't. weren't, right? So ahí usted, como le digo, lo que le va a mandar a usted es el sujeto, ¿ok? We weren't uh, born in the U.S. I, I was. was, right? I was born I was. in the city of Incheon. And my brother, que sería un he. Where? My brother were born. Here. Where or was? Was. was. My was. brother was. was. Okay. Uh, My brother was. was born there too. My parents. Aquí son dos. Mis padres mm -hmm. son dos. Were. Were. Weren't. Okay. My parents weren't born in the Incham. They were, were born in the were. capital cell. Okay. Más adelante, eh, más adelante ustedes van a ver un, una estructura gramatical que son los conditions. Alguien tal vez ya lo ha escuchado. Ok, so ahí hay una variación. Ok, donde esta parte cambia. Ok, pero no es... Eh, eh, siempre, nada más cuando usted esté viendo eso de los condicionales, ok. So, usted va a notar ahí la diferencia, ok. Le menciono esto solo para que tenga en la mente eso, no es que ya lo va a mirar, pero pueda que más adelante en módulos siguientes usted vea las conditions, ok. La zero condition, first condition, second condition. So, ahí sí, if. Ok, cuando está el if, tal vez alguien ya reconoce o ha visto esa estructura, ahí cambia, ok. So, ahorita yo estoy diciendo I was, ok, or I was not, negativo, right. But in the conditionals, uh, conditionals we say if I wear you, ok, if I wear entonces, le comento esto porque ya a veces me lo han mencionado cuando estamos viendo el was y el where. Right? Que uno dice, no, pero es que usted dijo, I was, I was not. Y ahora me está diciendo, I, if I were you. But that is another topic, right? So that would be for conditions, ok? Los condicionales, ahí se rompe esta regla, se rompe este... Esta estructura que tenemos ahorita de momento que yo digo I was. 
Cuando llegue allá a las conditions, usted va a decir, if I were you, si yo fuera usted, si yo fuera tú, if I were you, ahí sí, ok. So, I don't know if we are clear in that part. No lo quiero confundir, solo más bien mencionar algo que va a pasar. ¿Estamos bien? So, we have right here the questions, ok? Questions uh, with the pass of B, ok? Como hemos visto, eh, también aquí aplica, right? Yo puedo hacer positiva, negativa y ahora pregunta. Ok, so Esmeralda, help us read the first uh, question with the two answers, please. Um, were you born in the USA? Yes, I was. No, I wasn't. Ok, was, so uh -huh. continue, continue, go ahead. Was your brother born in 1984? Yes. He was. No, he wasn't. Were your parents born in Incheon? Yes, they were. No, they weren't. Where? Okay. Were, continue, continue, no problem. Where were, where were you born? When, where were you born? I was born in Korea. When was he born? He was born in 1985. And uh, what city were they born in? They were born in Seoul. Okay, nice. Thank you, Esmeralda. Appreciate it, right? WH questions with the pass of B, okay? Quiere decir las preguntas de información, qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, cómo, dónde, right? So, pero con él. B, ok, el verbo to be, pero en pasado, right, pasado. Where are you born in the U.S.? Yes, I was, or no, I wasn't. Lo mismo que hemos mencionado muchas veces. Usted tiene que saber con cuál auxiliar le están preguntando para que usted sepa con cuál va a responder. Imagínense que vengo yo y le pregunto, hey, Uh, where were you born? Y usted me salga con otra cosa que nada que ver o me vaya a salir. Yes, I do. Pues no, ¿verdad? Le estoy preguntando, where were you born? No me puede decir, no, I can't. Ok, or no, I didn't. No, right? So keep in mind, el auxiliar con el que me están preguntando, con ese yo respondo, ¿ok? Ah, where were you born? Oh, I was born in El Salvador, right? When, we, uh, when was he born? Oh, he was born in 1985, ¿ok? So let's see if we can do this uh, other exercise. Complete the question with was and where. Ok, déjeme tomar aquí una captura rápidamente y hagamos esto, ok, rapidito. No tenemos mucho, mucho, mucho tiempo, ok. So complete the questions with was or where. Ok, estamos bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita lo voy a enviar al, al grupo por si alguien no tiene la el manual a la mano. So are we okay? Hello, hello. I'm going to stop sharing right here. To open the rooms, okay? So let's do it. We have the same story, four minutes, okay? Aprovechemos que son los últimos eh, grupos que vamos a tener. Ya mañana we are over, over, over.
Okay. Uh, nice. Uh, welcome back. Okay. Just four minutes because of the time. So ya no puedo dar más tiempo. Justo, right? So let's complete the questions with what's or where. Mayra Xiomara, number one is the example. Just read it. Where you were in the city? When, when, where you were? Okay, so this is the question, right? Where you born in this city? Where you born in this city? Nice. Um, Davy, Oscar, Davy, continue with the number two. When were you born? Okay, when were you born? ¿Qué le está haciendo? ¿Qué está diciendo esa pregunta? ¿Dónde naciste? Ok, muy bien, right? ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? Okay. Uh, this is when, ajá, uh -huh. cuándo, right? ¿Cuándo naciste? When were you born? Nice, continue. Let's see, the next one is for... Um, let's see... Natanael, please, continue. Um, where was your parents born? It's where. No, hmm. where. Your parents where are your parents plural. Born. Okay, perfect. Where were your parents born? Okay, donde nacieron tus padres? Donde okay. nacieron tus padres, Herbia. Yeah, nice. Um, Esmeralda, continue with the number four. When was your mother born? Donde nació tu madre? Ajá, uh -huh. when, when, cuando, was, ok. Uh -huh. Ah, cuando, when. cuando, donde, no es donde. That would be where, donde, but this ah, one sí. is when. when. Es cuando, 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 uh -huh. when was your mother born? Cuando nació tu madre? Uh -huh. When was, nice. Uh, let's see, Carla Vanessa, continue with the number five. When was your father born? born? Mm -hmm. When was your father born? Okay, the same question, right? So let's see the next one. That will be for uh, Jocelyn Esmeralda Romero. Just the six brothers. Yep. Uh, were you and your family in this city last year? Okay, so where you and your family, right? In this city last year. Nice. Uh, Wendy Gabriela, continue. Were you at this school last year? Okay, were you and your family in this city last year, right? So, estuviste tú y tu familia. Were you and your family? So, they too, right? Nice. Continue, Mirna Elizabeth. Mirna Elizabeth. La número 8, ¿verdad, Peter? Number uh, seven. La sería. Who, who was your first English teacher? Hmm. Let's see. This is you, right? So, were you at this school last year? Ajá, estuviste en esta escuela el año pasado. Were you at this school last year? Nice. Vamos a ver. Alison Stephanie Juarez. So continue with the number eight.
Hola, hola. Mirna Elizabeth. Sería Nay también. Yeah, please. Bye. Number eight. Sería what, what nationality, what you speak English teacher. What nationality? What you speak English English teacher? What nationality was? What? Your first English teacher. And the last one, let's see, Wendy Gabriel. What was he or she like? What was he or she like? Okay. Como es, eh, como fue él o como fue ella pasado, right? What was he or she like? Okay. Uh -huh. So that is the practice, right? No sé cómo ven esto del was o en where. No sé si lo encuentra complicado. Yo creería que no. Pero no sé. Creo que aquí la, la clave está en saber el sujeto, right? Que cuál le corresponde. So we have a parenthesis right here about years. Mire, esto usted lo vio allá en el módulo 1, módulo 2. Usted vio los números. Yo creería, espero que todos los que están aquí se puedan los números desde el cero hasta el millón, si es posible, right? So we have this uh, section right here that says years, okay? Look, 1906, okay? La forma correcta de decir el, los años, right? Remember that we are talking about past, right? Esto quiere decir en el año de 1900 entonces, right? So how we say it, okay? There are different ways, okay? Normally they would say it like two by two. Normalmente usted va a escuchar que ellos dan los años como de dos en dos. En este caso, 1906, okay? El O ya sabemos que es el zero, right? So 1906. 1917, okay? So it is valid, right? 1917, 1999, okay? So 1999, and 2001, okay? So usted lo puede decir, de uno en uno no recomendable, okay? Que usted me vaya a decir, mire, yo nací en el año 1990, a2, ok, yo le entiendo, right, como salvadoreño yo le entiendo el español, pero no es correcto que usted dé el año como de uno por uno, ok, so de dos en dos es lo mínimo, ok, uh, ok, so 2001, ok, so, o lo puede dar de una sola cifra, 1984, right, one 1,084, ok, o 1,084, ya sea uno por uno o separados, ok. So, if you see, ya. Yeah. Este, con eso de los números, eh, yo me los he aprendido, pero hay, veo bastantes variables muchas veces, como por ejemplo, escuchaba un programa que cada vez que mencionaba, no sé si ya lo había oído, que mencionaba el nombre, decía one a one. Y, en, y cuando lo escribían, escribían 101. Y ahorita okay. que, viendo, que veo esa tabla, aparece el 1906. ¿Cuándo se, cuando se menciona como o, el cero? Cada okay. vez que lleva un cero, un número. No, normally you will say o oh, when you are giving phone numbers, directions, ok? Cuando usted está dando algún número de teléfono, una dirección, una información de en el año de 1900 o no sé cuánto, ahí voy a decir, oh, pero si yo quiero contar, voy a contar cuántas manzanas hay aquí, ahí voy a decir zero, one y empiezo, números normales, ok, eh, zero. Pero ellos siempre que le van a dar una dirección, un número de teléfono, una información 
de que en el año de 1900 no sé cuánto, ahí siempre usted lo va a escuchar a ellos un old. Raramente, okay. raras veces alguien le va a decir zero. Porque yo le escuchaba el nombre de una academia que decía English 101.com. Uh -huh. 101, ok. So, ahí pueda que sea un nombre propio, no sé, pueda que en ese ejemplo sea un nombre propio. Ok, pero normally cuando usted va a dar direcciones y cosas de, de personal, siempre diga, oh, a veces usted dice zero y se van a quedar como, ¿qué? ¿Por qué? No entiendo, right? So, oh, todo el mundo, uh, 907, 90, siempre, ok. Ahora, si usted va a estar contando, ahí sí, son los no, números regulares, ok. 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Pero directions. Oh, oh, oh. Yo no digo que si diga 0 está mal. O sea, no estoy diciendo que esté malo. Pero lo común, lo normal es old. Ok. Cuando yo estoy dando información personal. Ok. Gracias, so. Tío. Nice, please practice the numbers, ok, ahí con los números pueda que varios no, no se puedan todos los números, pero ya ahí es cuestión ya individual, right, cada uno tiene que eh, practicarlos, ok. So, es normal este tipo de oraciones, mire, I didn't go because my friends weren't there, so, los dos denotan pasado, right? So, desde que yo veo el did, ya sabemos, pasado, right? So, pero they can be together, ok? Usted puede eh, usar el auxiliar did para hablar en pasado y el was y el where, right? Que ya veo usted cuál es sujeto les corresponde, ok? Pero es normal que en un texto se vea esto. Alguien una vez me dijo, mire, pero entonces aquí uso el did o, o uso el verbo en pasado, o uso el, el where o el was, ¿ok? ¿Cuál uso? Both are correct, ¿ok? No hay bueno ni malo, o sea, los dos están bien. Habría que ver el contexto y habría que ver la estructura gramatical que se es está. Exactamente, o sea, yo tengo que analizar toda la oración. A veces yo me trabo o me confundo porque solo quiero entender el pedacito. Pero aquí yo tengo que aprender a leer el contexto. O sea, mire, I didn't go because my friends weren't there. Ok, so mezclo. Se puede mezclar auxiliar did con verbo to be en pasado, que okay? sería was or where. Ok, so eso gramaticalmente está correcto. No hay error en esta parte. Ok, porque alguien dice, mire, ¿por qué no digo I... Uh, wasn't. Pero ahí sí ya sonaría raro, mire, I wasn't go. O sea, no, porque acuérdese que la traducción es fui, estuve. Ok, y ya aquí el did sí ya me da otro, otra definición. Ok, yo no fui. Ok, I didn't go. Yo no fui. Ok, porque mis amigos no estaban no, ahí. No, no. Ok. So, en la traducción de was and where es como el to be, ser o estar. Yo ya quiero decir otra cosa, ocupo el verbo que me diga yo comí, yo bailé, yo canto o lo que sea, right? So, el was y el where, acuérdese, fui, estuve, como el to be, right? Solo que en pasado. Él estuvo, eh, nosotros estuvimos, ellos fueron. Nosotros son, eh, fuimos, right? So that will be nice. So uh, basically we are done. Mira, aquí hay una pequeña conversación y aquí volvemos otra vez a WH questions con el did o, o, o el was and where, ok? So mañana vamos a terminar esta parte y prácticamente estamos set, right? Hay una lectura ahí que igual ustedes ya la la completaron en la plataforma, ok, so, eh, mañana me acuerdan que les voy a dar el, el porcentaje que llevan de, de asistencia para que ya usted esté tranquilo, 
La verdad que ya hay varios en 80. Uy, aquí hay algunos que le falta. Pero bueno, so, con la clase de ahora, mañana tendría que aparecer ya la mayoría que va a estar en 80, pues en el 80 o con la clase de mañana llegar. Ya el que está bastante lejos, pues así se conecta desde las 4 de la tarde mañana, ¿verdad? No, no llega. Eh, bien, so, valido asistencia nada más de los que no me eh, contestaron al inicio. Veamos si está aquí Diana Cristabel. Present. Ok, Diana, nice. Jocelyn Esmeralda Rodríguez. Carla Vanessa. Present. Ok, Carla Vanessa. Katy Jordán. Larisa Tatiana. Larisa, no. Eh, Raquel Saraí. Raquel Saraí, no. Bien, se queda sin asistencia Raquel, eh, Larisa, Katy. Jocelyn Esmeralda en the seat. So then the rest, you do have the attendance, okay? So uh, time is over, please do not forget that tomorrow we have class, that will be the last one. Mañana vea cómo va a ser, pero va a encender la cámara porque nos vamos a tomar una foto de recuerdo. Así que mañana ahí medio se espanta y el pelo medio se echa algo para que salga ahí bien en la foto y, y le quede pues el recuerdo de este módulo, ok? So, time is over. Si alguien no ha trabajado la plataforma por A o B razón, no ha terminado, mañana hágalo hoy mismo si es posible, porque mañana termina el módulo y el día viernes, el que no tenga ese 80 como mínimo, o sea, va a ser un problema. So, uh, thank you, appreciate it. Time is over. So, I hope to see you tomorrow. Okay, good night. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Good night. Thank you, good night. teacher. Good night, good night teacher. Bye. Bye-bye.